Oțetul de mere este considerat un adevărat elixir folosit încă din antichitate. Are acțiuni antibacteriene, dezinfectante și antibiotice. Este folosit pentru combaterea bacteriilor, virusurilor și a mucegaiului. Oțetul de mere poate fi obținut cu mare ușurință în propria gospodărie. În acest videoclip vă voi prezenta pas cu pas procesul de preparare. Se spală merele, se taie, se toacă mărunt sau se dau prin răzătoarea mare. Se pun în recipiente de sticlă sau email. În lipsa lor se pot folosi și găleți. Se umple recipientul 3 sferturi pentru a lăsa loc fermentației. La o găleată cu capacitate de 10 litri se adaugă jumătate de borcan de miere de 800 de grame. Se adaugă apa cât să acopere tot conținutul. Este indicat ca apa să fie filtrată. Se acoperă cu un prosop. Ca și precauție, se introduce recipientul într-o pungă sau un sac, în caz că fermentează, să nu se murdărească suprafața. Se amestecă zilnic dacă e posibil. Aceasta este fermentarea alcoolică, care trebuie să dureze aproximativ 3 săptămâni. După 3 săptămâni de fermentare, se strecoară, se îndepărtează pulpa și se lasă iarăși la fermentat în minim de 2 săptămâni. Eu am lăsat la fermentat 5 săptămâni. Aceasta este fermentarea acetică. Se îndepărtează ciuperca de oțet, se strecoară prin tifon, se depozitează în sticlă de sticlă, dacă este posibil. Se pot folosi și borcane, dacă nu avem în sticlă de sticlă sau nu avem suficiente borcane, putem să depozităm totuși și în sticlă de plastic. Desigur, această ultimă variantă nu este tocmai recomandată, însă, ținând cont că și oțetul din comerț se găsește tot în sticlă de plastic, se poate folosi și acest recipient. Cam aceasta este totul, dragilor. Sper că v-au fost utile informațiile. Eu vă doresc multă sănătate și spor la treabă, să aveți la revedere!